இந்த செக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது தான் ஒருத்தர் மிருகமாக மாறுவான் அவனோட மூளை பயங்கரமா மிருகமா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போன் சைஸ் பாக்குறீங்களா எவ்வளோ வீடியோஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் இல்லை தன்னை தனியாக விரும்பி எல்லாரும் போட்டு இருக்க வீடியோஸ் ஆகும் நினைக்கிறேன் எந்த அளவு நீங்க டெக்னாலஜி பில்ட் பண்ணீங்களோ அதை பிரேக் பண்றதுக்கு நாங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் சார் அவங்க டெக்னாலஜி கீக்ஸ் ஆகும் ஃபேஸ்புக் மைக்ரோசாஃப்ட் நோக்கே நீங்க எதை எடுங்க எல்லா கம்பெனியும் ஹேக் ஆகிடுங்க எதுவுமே ஹேக் ஆகும் நீங்க எடுத்து பாருங்க சும்மா அந்த கம்பெனி போட்டு ஹேக் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி போட்டு பாருங்க எல்லா கம்பெனி ஹேக் ஆயிடும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே டாப் மோஸ்ட் இருக்க கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஹேக் ஆகிடும் தெரியும் அவங்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை எவ்ரி திங் இஸ் ஹேக்கபிள் நம்ம எப்போதுமே செக்யூர்டா இருக்க முடியாதுன்றது எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் தெரியும் இப்ப நீங்க ஒரு பல்கரா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க ஃபேஸ்புக்கை தூக்கிய உங்களுக்கு மேல இருக்க மரியாதை கம்பெனி மரியாதை கம்பெனி ஒரு <laughs> 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 இன்ஃபினட் கட்ச் நேரம் எல்லாருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ வாரம் வாரம் என்னால சரி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தரமான வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில வந்து எத்திக்கல் ஹேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயமே வந்து எப்படி வந்து அது தப்பா வந்து செயல்படுது அதே மாதிரி சரியா செயல்படுத்த வைக்கிறதுக்கும் நிறைய பேர் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலயும் சரி இந்தியாலும் சரி ஒன் ஆஃப் த லீடிங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமஸான பர்சன் தான் நம்மளோட இருக்காரு ஸோ டெக்னாலஜி கோல்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ பிரதர் எப்படி இருக்கீங்க பிரதர் புதுசாக்கும் <laughs> 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 அதை வந்து டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி பர்சன்ஸ் தான் எப்படி இருப்பாங்களா இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க ஓகே டெக்னாலஜி என்ன இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து போதுமான லெவலில் ஓகே இதுதான் லெவல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த லெவலில் தான் வந்து செக்யூர் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா நம்மளுடைய நாலேஜ் எந்த அளவு இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பிரேக் பண்ண முடியுமா இதை விட செக்யூர்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து சொல்கிறாங்க இருக்கிறதுலேயே நான் தான் இப்போ செக்யூர்டுன்னு சொல்லி ஆப்பிள் வந்து இறங்கி நான் சொல்லும்போது உடனே சில குரூப் ஆஃப் ஹேக்கர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க இல்லை இதை விட நம்ம பெட்டரான லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஜெயில் பிரேக்கிங் வேர்ஷன்ஸாக ஒன்று ஒன்றா லான்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஹேக்கர்ஸ் வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து ஸோ எந்த அளவு நீங்கள் டெக்னாலஜி பில்ட் பண்ணிங்களோ அதை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் சார் அவங்க டெக்னாலஜி கீக்ஸ் அவங்க ஆக்சுவலாக என்னென்னா டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக தன்னைத்தானே வந்து பில்ட் பண்ணிக்கிற பர்சன்ஸ் தான் ஹேக்கர்ஸ் உங்கள் பவர்ஸ் நல்ல வேலை யூஸ் பண்ண முடியும் கெட்ட வேஸ் யூ ஹாவ் பவர் அதுதான் உங்களுக்கு இருக்கிற ஹேக்கிங் ஒரு டூல் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அதே விஷயத்தில் அப்படி ஸ்பிட் ஆகிற பர்சன் தான் ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் ஓகேங்களா அந்த பிளாக் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ்லாம் என்னென்னா கொஞ்சம் அப்படியே லீகலாக யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னாங்க <laughs> 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 சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டு அவங்களை காப்பாற்றுறவங்க வந்து ஒயிட் ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் கிரே ஹேட் ஹேக்கர்ஸ் என்று எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு தேவைன்ற போது நீங்கள் நல்லவனாக வந்துட்டீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத போது கெட்டவனாக வந்துட்டீங்க ஸோ இதில் சிவா எந்த ஒயிட் ஹேர் ஹேக்கர் தானா கம்பேரிட்டிவ்லி மிச்ச கண்ட்ரிஸ் இருக்கும்போது இந்தியாவில் வந்து இதுக்கான அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து ஆரம்பிச்சிங்க ஸோ வேர் டஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டார்ட் அட் ஃபார் யூ இவ்வளோதான் வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டியூஷனில் ஸ்டாப் பண்ணாங்க இதுக்கு மேலே கிடையாது லைக் இது வந்து நாங்கள் சொல்லிக் கொடு ஏன்னா அவங்க சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தால் கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்டியூஷன் அவங்க வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த படிக்கணும்னு சொல்லி கியூரியஸ் பயங்கரமான கியூரியஸ் ஆச்சு இது எப்படா இது வந்து நான் நான் எதுவும் தப்பாலாம் கேட்கலையே அவங்க அதே ஸ்க்ரீனில் போட்டு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு நான் பர்சனலாக பார்த்து கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களுடைய பாஸ்வேர்டே வந்து எடுத்துட்டு அவங்க நெட்ஒர்க் உள்ள இருந்து அந்த ஃபைல்ஸை காப்பி பண்ணி வச்சு நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் ஒன்ஸ் அப்படி போய் ஆக்சஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோன்னே லைக் புரி அவங்களால வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை அவங்க என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்னு நினைக்கும்போது நமக்கு அது அக்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது ஒவ்வொரு ஒன்றுக்கும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு
அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ப்ரோ எனக்கு மல்டிபிள் கரியர்ஸ் இருக்கு ப்ரோ இந்த என்னோட கரியர் பார்த்தல ஒன்லி ஹேக்கிங்றது மட்டும் வச்சுக்கலாம் அதர் கரியர்ஸும் நான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஃபேஸ்புக் ரீசெண்டாக நான் நல்ல ஒரு ஹேக் அட்டாக் மூலிமா ஒருத்தர் வந்து கே கலிஃபோர்னியாவில் ஃபேஸ்புக் மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் என்னோட நான் ஃபேஸ்புக் நம்பி தான் என்னோட டேட்டா ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ டேட்டாவுக்கு அப்போ வேல்யூ அதிகமாகச்சு அப்போலேருந்து இப்போ டேட்டாக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தியாச்சு கோர்ட்டில் வந்து இன்னசென்ஸுக்கு பேமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி சோனி கார்பரேஷன் மேலே ஃபைலே ஆச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ப்ரொடெக்ட் இப்போ எனக்கு தோணுன விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹேக்கர்ஸ் அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஷேர் கம்மியாக இருந்து ட்ரில்லியன் டாலர் கம்பெனிங்கிறது சின்ன விஷயம் கிடையாது கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் நான் சொல்கிற ஃபார்ச்சுன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனியில் எல்லா கம்பெனிஸும் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹேக் ஆன கம்பெனிஸ் எல்லா கம்பெனியுமே வா ஃபேஸ்புக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் நோக்கியா நீங்கள் எதை எடுங்க எல்லா கம்பெனியும் ஹேக் ஆகிருக்கு எதுவுமே ஹேக் ஆகும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்க சும்மா அந்த கம்பெனி போட்டு ஹேக் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி போட்டு பாருங்க எல்லா கம்பெனியும் ஹேக் ஆகிருக்கும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்பெனிஸ் எல்லாமே டாப் மோஸ்ட் இருக்க கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஹேக் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்டர்நெட்டில் இருக்க எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்டர்நெட் இஸ் நாட் செக்யூர் ஒன்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் செக்யூர் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதுவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தட் இஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் செக்யூர் இந்த எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் செக்யூரிட்டி தான் ஃபுல்லாக ஸோ அவ்வளோ அவ்வளோ போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இப்போ சோஷியல் மீடியாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர் சொன்னது நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் செக்யூரிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களோட டேட்டாஸ் வந்து எதுவுமே லீக் ஆகாது அப்படி மாதிரி அவங்களே பிரிட்டன் பண்ணுறாங்களே ஸோ அது தெரிஞ்சதான் ஹேக் ஆகாத ஒரே ஒரு சோஷியல் நெட்ஒர்க் பேர் நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க்இன்லேருந்து ட்விட்டர்லேருந்து ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் சொல்கிற மேஜர் மூணு நெட் சோஷியல் நெட்ஒர்க் தான் இதுதான் சொல்வீங்க இது எல் கூகுள் எல்லா நெட்ஒர்க்ஸும் ஹேக் ஆகிருக்கு எல்லா நெட்ஒர்க்ஸும் ஹேக் ஆகிருக்கு ஹேக் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூகுள் வந்து பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு ஒன்று ரன் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஏதாவது வந்து பக்ஸோ இல்லை ஹேக்கிங் எதுவோ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க பேமெண்ட் உங்களுக்கு பண்ணுவாங்கன்னு அவங்களுக்கே ஃபஸ்ட் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு உண்மை எவ்ரி திங் இஸ் ஹேக்கபிள் நம்ம எப்போதுமே செக்யூர்டாக இருக்க முடியாதுன்றது எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் தெரியும் எல்லா கம்பெனியும் அதனால தான் பக் பவுண்டி ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுவாங்க எல்லா அதனால தான் ஆப்பிளாக இருக்கட்டும் அவங்க ஜெயில் பிரேக் ஆகிட்டே இருக்கு ஆண்ட்ராய்டுக்கு ரூட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் ஹாப் எப்போதுமே நடக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அதை மாற்றவே முடியாது உங்களால் அப்படி இருக்கும்போது ஹேக்கே பண்ண அப்போ சோஷியல் நெட்ஒர்க்லாம் சொன்னீங்க எல்லா நெட்ஒர்க்கும் ஹேக்கப்பு தான் டேட்டா வந்து டிஜிட்டலாக போயிடுச்சா அவ்வளோதான் டேட்டா தான் கண்ட்ரோல் ஸோ கெட்டிங் டிஜிட்டலைஸ்டு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது குட்டுன்றீங்களா பேடுன்றீங்களா டி கெட்டிங் டிஜிட்டலைஸ்டுன்னு இல்லை ஃபிசிக்கலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் இருக்குல்ல அது திருடிட்டு போக முடியுதா ஒருத்தர் வந்து பிக் பாக்கெட் அடிச்சு போகலாம் அதே மாதிரி தான் டிஜிட்டலும் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருக்குது அது நெகட்டிவ் இருக்குது பீங் ஆனால் அப்போ ஏன் ஏன் வந்து லைக் பொருளாதார ரீதியாகவும் நம்மளோட வந்து பெட்டராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் வந்து ஏன் வந்து அவங்க இன்னும் பிரிட்டனில் வச்சுருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டைல் ஆஃப் ரைடிங் எல்லாம் அவங்களுக்கு இந்த செக்யூரிட்டி அந்த விஷயம் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி ஃபுல்லாக வந்துடும் ஏன்னா இப்போ உங்கள வெல்ஸ் ஃபாகோஸ் ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பேங்க் ஓகேங்களா யூஎஸ்ல இருக்க ஒன் ஆஃப் த லீடிங் பேங்க் அந்த பேங்க்கும் மிகப்பெரிய ஹேக்கிங் அட்டாக்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இந்தியாவில் சொல்லவே தேவையில்ல இஷ்டத்துக்கு பயங்கரமாக உண்மையை சொன்னால் அப்ராடில் இருக்க கண்ட்ரீஸோட செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தை விட இந்தியாவில் இருக்க பேங்கிங் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பரவாயில்ல ஸோ இது என் இன்றைக்கும் எந்த காலகட்டத்திலுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ன்றது அடைய முடியாது இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேக்கபிள் ஹேக்கபிள் எவ்ரி திங் இஸ் இல்லை இல்லை ஃபியூச்சர்லேயும் சொல்கிறேன் எப்போதுமே எப்பொழுதுமே எப்பொழுதுமே ஒரு தனி மனுஷனோட பர்சனல் லைஃப் பெட்ட வெளிச்சத்துக்கு வரத்துக்கோ இல்ல அதையும் அவனுக்கு த்ரெட்டனிங்கா வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் எந்தெந்த மாதிரி இருக்கு அதுல இருந்து அவன் எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவன் அவனே சேவ் பண்ணிக்க முடியும் வாட்ஸ்அப்பா இருக்கட்டும் இல்ல பேஸ்புக் மெசேஞ்சரா இருக்கட்டும் இல்ல டெலிகிராமா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான நடுவில் இருக்க பாடி தான் வந்து உங்களுக்கு சென்னிங் மெசேஜிங் ஆப்ஷன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபேஸ்புக் ஹேக் ஆனதும் சரி எது ஆனாலும் சரி அவங்
கேஸ் போட்டிருக்காங்க போட்டவும் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஃபேஸ்புக் கிளாஸ் கேஸ் போட்டிருக்காங்க கே அதனால உங்களுக்கு பண்ண லாஸஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் ஏதாவது வழி இருக்கா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனி இப்போதைக்கு இருக்க ஸ்டேட்டஸும் கம்மி தான் எந்த ஒரு ஹையர் ஸ்டாண்டர்டும் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் நார்மலாக கொடுத்த காசை வாங்கிறதுக்கே கேஸ் போடுறதுக்கு யோசிப்போம் நம்மளாம் கரெக்டா அப்படி இருக்கும்போது என் டேட்டா போயிடுச்சு நீ யார் கேஸ் போடுறா சொல்லுங்க ஆமா ஏன்னா இதுக்கான அவேர்னஸ் சுத்தமா அதோட இம்பார்டன்ஸே தெரியாதுங்க உங்களோட டேட்டாவோட இம்பார்டன்ஸ் இல்லை ஒரு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இருந்தா ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் உயிர் கூட இழக்க முடியும் உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்களா உங்க ஃபேஸ்புக்ல கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இருக்கலாம் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து உங்க ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு மெசேஜ் போச்சுன்னா அதை பொறுத்தவரைக்கும் யார் இப்போ தெரியும் நீங்க அமிச்சிங்கன்னு தான் தெரியும் இப்ப நீங்க ஒரு வல்கரா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்க ஃபேஸ்புக்க தூக்கி உங்களுக்கு மேல இருக்க மரியாதை கம்மி மரியாதை கம்மி ஒவ்வொரு போஸ்டும் வந்து இன்னும் போட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் வல்கரா போட ஆரம்பிச்சாங்க இதோ போட ஆரம்பிச்சாங்க உங்களுக்கே அது கொஞ்சம் அசிங்கமாக ஆரம்பிச்சு நீங்க தன்னை தானே வெறுத்துக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் டீஆக்டிவ் பண்ணிங்க பிக் கேஸ்ட் அக்கௌண்ட் சுச்சி லீக் சார் என் ப்ரொஃபைல ஹேக் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சம பெரிய பேட் அணியம் வந்துருச்சுலாம் தட் மேட்டர்ஸ் அதான் ஒரு ரெப்புடேஷன் ஸ்பாலிங்கிறது தான் ஒருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டியும் வந்து பயந்து 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 பார்த்துட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு உங்க உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்துருக்கு லாக் பண்ணுங்க லாக் பண்ணுங்க வந்துட்டே தான் ஸோ ஏன்னா வந்து சுற்றி அப்படி நடக்கும் போது எல்லாருமே அவங்க அவங்க மனம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பப்ளிக் பிளேஸ் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ சோஷியல் லைஃப் இஸ் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால வந்து உயிரிழக்கிறது கூட நிறைய வாய்ப்புகள் நடந்தும் இருக்கு ரேண்டமா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் இது பண்றது மூலியமா ஹேக் பண்றவங்களுக்கு என்ன லாபம் இருக்க முடியும் ஃபிஃப்டி மில்லியன் யூசர் கிட்ட இருந்து நீங்க என்ன உட்காந்து உங்க ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட்ல இருந்து இந்த மாதிரி பண்ண போறாங்க நினைக்க இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் மார்க்கெட்டிங் ஐம்பதாயிரம் மில்லியன் யூசர் பிப்டி மில்லியன் கஸ்டமர் எல்லாராலயுமே வந்து பாக்க முடியுது எல்லாருக்கும் ஸோ இது இது பின்னாடி நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் என்ன ஸோ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சைடு நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம அக்கௌண்ட் மூலியமா இன்னும் பல பேருக்கு பரவுதுனா ஸோ நம்மள அறியாம நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணி நம்மளே வந்து அதை லைக் இனிஷியேட் பண்ண வைக்கணுன்றது எந்த விஷயத்துல வந்து பாக்குறது அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலி இவங்க எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணாங்க நீங்க ஒன்ஸ் போட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணிட்டீங்க சர்ச் பண்றோன்னா உங்களுக்கு நீங்க ஒரு கஸ்டமர் வேர்ல்ட்ஸ் நம்பர் ஒன் கஸ்டமர் பேஸ்ட் கண்ட்ரி எதுன்னு சொல்லி லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க இந்தியா இந்தியா மார்க்கெட்டிங் பேஸ்ட் கம்பெனி தான் சைனா வேர்ல்ஸ் நம்பர் ஒன் கஸ்டமர் கண்ட்ரி தான் இந்தியாவில் எதை வந்து கொண்டு வந்தாலும் நீங்கள் விற்றுடலாம் ஓகே எத்தனை போடுங்க விற்றுடலாம் சைனாவில் விற்க முடியாது சைனாவில் கூகுளே அலவுட் இல்லை நீங்கள் எங்கே போய் விற்கிறது ஸோ அப்போ இந்தியானா ஒரு எதாவது விற்றுடலாம் எதை கொண்டு வந்தாலும் விற்றுடலாம் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் லீடிங் பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இ காமர்ஸ் இ காமர்ஸில் எல்லாமே இந்தியாவில் இஷ்டத்துக்கு விற்க முடியும் இ காமர்ஸ்னு வந்துருச்சுன்னா கண்ட மட்டும் ஒப்பாச்சு சீப்பா இருக்கா வாங்கலாம் எல்லாம் எவ்வளவு பெரிய காமர்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்தியான எல்லாமே வேர்ல்டு வைடாவே வந்து ஒரு கஸ்டமர் போயிட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே இஸ் அ கஸ்டமர் இஸ் ட்ரைங் டு பை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு மிக்சி வாங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா மிக்சின் வந்து சர்ச் ஆயிரும் திஸ் அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனி மிக்சின் யார் யாரெல்லாம் தேறாங்களோ எங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு காசு கொடுத்துருப்பாங்க கூகுளுக்கு மெயில் <laughs> 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 நீங்கள் சைன் அப் பண்ணி எல்லா உங்களோட பேசிக் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் எல்லாமே இது வழியாக தான் போகுது ஸோ உங்களோட சர்ச் கண்டென்ட் எங்கே இருந்து போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ரௌசர் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு ப்ரௌசர் கொடுக்குறோம் ஃப்ரீயாக எடுத்து சர்ச் கொடுக்குறோம் அது எனக்கு என்ன லாபம் உங்களுக்கு எதாவது ஃப்ரீயாக கொடுத்தா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணீங்க யூஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமாக எனக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ அதுதான் வந்து நான் டார்கெட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ கமிங் டு ஹேக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து பாலியல் ரீதியான விஷயங்கள் மூலியமாக வந்து த்ரெட்டன் பண்
சோ இது வந்து நிறைய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேவா சோ வந்து இல்ல நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா இல்ல இல்ல பாதிக்கலாம் பண்ணல பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக கேட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல இளைஞர்களோ வந்து இளைஞர்களோ வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்ற விஷயம் தாண்டி வந்து சீரிசாவே வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி மானன்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம்ன்றதுனால வந்து சோ அவங்க வந்து சேஃபர் சைட்ல இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யலாம் ப்ரோ ஆக்சுவலி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரிட்டர்ன் பண்ணாம இருக்கணும்னா நம்ம வல்லரபுளா அதாவது வீக்கா இருக்கிற எந்த ஒரு கண்டென்ட்டையுமே வந்து டிஜிட்டலா கொண்டு போவே கூடாது இப்போ நியூ டிட்டியா இருக்கட்டும் உங்களுடைய பர்சனல் மெசேஜஸா இருக்கட்டும் உங்களுடைய ஃபிளோட்டி டாக்ஸா இருக்கட்டும் நீங்க என்னென்ன உங்களுக்கு ஏதாவது சீக்ரெட்டா இருக்கும் அது எதையுமே டிஜிட்டலா கொண்டு போவாதீங்க தயவு செஞ்சு ஏன்னா வந்து பேசிக்கா இளைஞர்கள் பாதிக்கப்படுறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா போட்டோஸ் லீக் ஆகுது இந்த வீடியோஸ் லீக் ஆகுது இதுதான் மெஜாரிட்டியா பாதிக்கப்படுறது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சின்னதாக இந்த மாதிரி நீ மெசேஜ் அமைச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி மெசேஜ் அமைச்சிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட்டலாக இது எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க நீங்கள் பேசுறது கூட டிஜிட்டல் தான் பேசணும்னு சொல்லிச்சா டேரெக்டாக பார்த்து பேசுங்க டூ இட் லைக் டேரெக்டாக எதுவாக இருந்தாலும் டிஜிட்டலாக நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் போயிட்டீங்கனாலே இன்னொரு பர்சன் அந்த இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க டிஜிட்டல் ஃபுட் பிரிண்ட் எழுந்துருச்சாங்க ஸோ அது கான்வர்சேஷன் எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் ஓகே ஓகேங்களா எவ்ரி திங் எவ்ரி திங் இஸ் ஹேக்கபிள் ஈவன் யோர் ஃபோன் கான்வர்சேஷன் இஸ் ஹேக்கபிள் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டிஜிட்டலாக ஒரு கண்டென்ட் மூவ் ஆகுது நீங்களே <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 போவாங்க <laughs> 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 ஸோ அதில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதுலேயே அவங்க தன்னை தனியாக இருந்துருவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃப்ரெண்டுன்னு ஒரு முகம் முடியை கிழிக்கிறது அவங்க ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதுலேயும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபோன் செகண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க நீங்கள் ஃபோனை விற்பாங்கல்ல நீங்கள் அப்படி டிஜிட்டலாக ஏதாவது கண்டென்ட் ஒரு ஃபோனில் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்கன்னா விற்காதீங்க யார்கிட்டையும் கொடுக்காதீங்க உடச்சி கூட போடுங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அதை வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாதுனால எல்லாருக்கும் ரெக்கவர் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்லாம் இருக்குது சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணாலும் ரெக்கவர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க உங்கள் டேட்டாஸை ஸோ அது மூலயமா லீக் ஆகிடும் ஸோ யாருமே தெரியாத நபருக்கு அப்படி லீக் ஆகும் போன் சைஸ் பாக்குறீங்களா எவ்வளோ வீடியோஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் இல்லை தன்னைத்தானே விரும்பி எல்லாரும் போட்டுட்டு இருக்க வீடியோஸா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இல்ல இல்ல ஸ்பான் ஸ்டார்ஸ் சில பேர் இருப்பாங்க ஒர்க் பண்றவங்கன்னு அதுக்குன்னு இருப்பாங்க சில ஸ்கேண்டல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லீக் அவுட் ஆகுது அழக <laughs> 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 போடுவாங்க <laughs> 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 YouTube ஆப்ல இன்ஃபினட் கட் சேனல்ல சர்ச் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல பெல் ஐகான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா எங்க वीडियोस பத்தின எல்லா அப்டேட்ஸும் நோட்டிபிகேஷனா உ